ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഇത് ട്വൽത്തിലെ ഓർഗാനിക്കിന്റെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ ആൽക്കൈൽ ആൻഡ് അറൈൽ ഹാരേസ് ആണുള്ളത് ഇതൊരു ജനറൽ മെക്കാനിസം ആണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ബോർഡ് ലെവലിലുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക്സ് ആണ് ഇതിന്റെ അഡ്വാൻസ് ലെവലിലുള്ള ടോപ്പിക്സ് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം എയ്ത്ത് നയൻത്ത് ടെൻത്ത് ക്ലാസ്സുകളിലെ സ്റ്റുഡൻസിന് ജെ ഇയുടെയോ നീറ്റിന്റെയോ ഓൺലൈൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ലെവൻത്ത് ട്വൽത്ത് റിപ്പീറ്റേഴ്സ് എന്നിവർക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് കെമിസ്ട്രി കോച്ചിങ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ തന്നെ വിളിക്കുക നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ഒരു ആറ്റത്തെയോ ഗ്രൂപ്പിനെയോ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് മറ്റൊരു ആറ്റമോ ഗ്രൂപ്പോ വരുന്നതിനെയാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ലവി നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള സ്പീഷീസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ജനറലി കാണുന്നത് ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ആൽക്കഹോൾസ് നൈട്രോ കോമ്പൗണ്ട്സ് തുടങ്ങിയ കോമ്പൗണ്ടുകളാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് നാല് മെക്കാനിസംസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് എസ് എൻ വൺ മെക്കാനിസം രണ്ട് എസ് എൻ ടു മെക്കാനിസം മൂന്ന് എസ് എൻ എ ആർ മെക്കാനിസം അല്ലെങ്കിൽ അറോമാറ്റിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നാല് എസ് എൻ ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇതിൽ എസ് എൻ എ ആറും എസ് എൻ ഐയും മറ്റ് രണ്ട് വീഡിയോകളിലൂടെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എസ് എൻ വണ്ണും എസ് എൻ ടു ആണ് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കമ്പാരിസണിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കയ്യിൽ ഒരു നോട്ട്ബുക്കും പെന്നും എടുക്കുക കഴിയുമെങ്കിൽ തൗസൻഡ് എയ്റ്റിയിലോ സെവൻ ട്വന്റിയിലോ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ക്ലിയർ വിഷ്വൽസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഇതിനെ ചുരുക്കമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് എസ് എൻ വൺ എസ് എൻ ടു എൻ എന്താണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള അടിസ്ഥാന വ്യത്യാസം പേരിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷൻ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആണ് എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷൻ ഒരു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആണ് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം റേറ്റ് ഇക്വേഷനിലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസിന്റെ പവറിന്റെ സം ആണ് ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ചുരുക്കമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് ഏതോ ഒരാളുടെ കോൺസെൻട്രേഷന് മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഈ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് രണ്ടു പേരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു റെഡിയാണോ ഇത് ആരെയായിരിക്കും എങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തിയപ്പോ മനസ്സിലായി ൽ ഹാലൈഡ് കൂടുതൽ ഇടുമ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് കൂടുന്നു ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ കൂടുതൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് കൂടുന്നില്ല സോ റേറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ഓൺലി എന്നാൽ ഇവിടെ ഒബ്വിയസ്ലി രണ്ടു പേരെയും ഒരുപോലെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും റേറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ എക്സ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്കൊരു എക്സ്പെരിമെന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് സോ ഇത് രണ്ടും എക്സ്പെരിമെന്റൽ എവിഡൻസസ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങളും കൂടെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഒന്ന് റേറ്റ് ഒരാളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് മെക്കാനിസം ആയിരിക്കുമോ അല്ല സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് മെക്കാനിസം ആണെങ്കിൽ രണ്ടു പേരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണ്ടേ സോ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് മൾട്ടി സ്റ്റെപ്പ് മെക്കാനിസം ആണ് എന്നാൽ ഇത് സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് മെക്കാനിസം ആണ് സോ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും എഴുതി നോക്കുകയാണ് ആദ്യം ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് സ്ലോ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ആർ പ്ലസ് പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ആർ പ്ലസ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ്
എന്നാൽ ഇവിടെ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ആർ എക്സിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് എൻ യു മൈനസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു ആർ എൻ യു പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് ഇതാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള മറ്റൊരു വ്യത്യാസം ഇനി എന്താണ് വ്യത്യാസം ഇവിടെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റേബിൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കാർബോ കാറ്റയോൺ ആണ് സോ ഇവിടെ സ്റ്റേബിൾ കാർബോ കാറ്റയോൺ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഇവിടെ നോ സ്റ്റേബിൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ക്ലിയർ ആണോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ കാർബോ കാറ്റയോൺ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ അല്ലെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുക കാരണം ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയ കാർബോ കാറ്റയോൺ ആണ് സോ റേറ്റ് ഓഫ് ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ടെർഷ്യറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെക്കൻഡറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പ്രൈമറി കാരണം ടെർഷ്യറി കാർബോ കാറ്റയോൺ ആണ് ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ എന്നാൽ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പ്രൈമറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെക്കൻഡറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെർഷ്യറി ആണ് സോ ടെർഷ്യറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ഫേവേഴ്സ് എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷൻ പ്രൈമറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ഫേവേഴ്സ് എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷൻ സെക്കൻഡറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ഫേവേഴ്സ് both SN1 and SN2 എങ്ങനെയാണ് പ്രൈമറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെക്കൻഡറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെർഷറി വന്നതെന്നും ഈ റിയാക്ഷന്റെ സ്റ്റീരിയോ കെമിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് SN1 എൻ വൺ റിയാക്ഷനിലേക്ക് വരാം എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷൻ ഫേവർ ചെയ്യുന്നത് ടെർഷറി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ഈ മൂന്ന് പേര് ഒരു കാർബണോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു ഹാലജൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഹാലജൻ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഹാലജൻ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പേരും ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ എന്ന മൂന്ന് പേരും ഒരു പ്ലെയിനിലേക്ക് വരും ഈ പ്ലെയിനിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവും ഈ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അറ്റാക്ക് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുക ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അറ്റാക്ക് ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ കൂടെയും ബാക്ക് സൈഡിൽ കൂടെയും നടക്കാം രണ്ട് സൈഡിൽ കൂടെ അറ്റാക്ക് പോസിബിൾ ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇത് ഒരു കാർബൺ ആണ് ചിന്തിക്കുക നാല് ബാലൻസീസ് ആണ് കാർബണിന്റെ ഒരു ടെട്രാഹീഡ്രൽ ഷെയ്പ്പ് ആണ് കാർബൺ ഉള്ളത് ഇതാണ് ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ടെട്രാഹീഡ്രൽ ഷെയ്പ്പ് ഇത് ഞാനിങ്ങനെ ചെരിച്ചു വെച്ചു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹാലോജൻ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ ഹാലോജൻ റിമൂവ് ചെയ്യാം ഈ ഹാലോജൻ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ നിന്നുള്ള റിപ്പൾഷൻ പോയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൂന്ന് പേര് ഒരു പ്ലെയിനിലേക്ക് വരും വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രിയില് മൂന്ന് പേര് എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസേഷനിൽ നിൽക്കും അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ വരുന്നത് ഈ ന്യൂക്ലിയോഫൈലിന് ഏതെല്ലാം സൈഡിൽ കൂടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ കൂടെയും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാക്ക് സൈഡിൽ കൂടെയും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ കൂടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകില്ലേ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് റീടെൻഷൻ ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്നാണ് എന്നാൽ ഇയാൾ ബാക്കിൽ കൂടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലിപ്പിംഗ് ഉണ്ടാവും നേരത്തെ തെരുവിൽ നിന്നും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒരു ഫ്ലിപ്പിംഗ് ഉണ്ടാവും ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇൻവേഴ്ഷൻ ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്നാണ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ രണ്ട് സ്റ്റീരിയോ കെമിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഫ്രണ്ട് സൈഡ് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ബാക്ക് സൈഡ് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവും എന്തായിരിക്കും പ്രൊഡക്റ്റ് രണ്ട് പ്രൊഡക്ട്സ് ഫോം ചെയ്യില്ലേ ഇവിടെ ഒരു ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും സോ ഈ പ്രൊഡക്റ്റും ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് റിട്ടൻഷൻ ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്നാണ് 
plus back side attack angle is this R1, R2, R3, R4. Now, such type of an inversion is called Walden inversion. Walden inversion is called inversion of configuration. This is 50% Ready? This is the mirror image. So, this is Equimolar mixture idicum, alangi racemic mixture idicum, either optically inactive idicum. It train guiding lava, Namaka SN one will particular. In the SN two in the stereo chemistry, you would hydrogen, deuterium, tritium. Karma primary ana a polum SN two mechanism favor in the Direct title nucleophile attack. You can see that the nucleophile is attacking. So, the nucleophile can attack only through backside. Now, we have alkyl groups. The space is crowded. That is nucleophile. That is a tertiary SN2 reaction. Tertiary is a very crowding form. Primary is a very group. It is easy to attack. That is the attack. It is a hydrogen, deuterium, tritium. It is a very good thing. It is a even the nucleophile attached to the tuna. This imaginary transition state. This X stain. This is the X point. This is the X point. This is the X minus. Remove X minus. Remove hydrogen, deuterium, tritium. Nucleophile attached. This is 100% inversion of configuration. 100% backside attack. That is 100% inversion product. So this product will be optically active. This is primary greater than, secondary greater than. Tertiary one on the common slide of even a primary angle, what are easy at nucleophile backside you could attack him. Either it in the stereochemical aspect. If you SN1 SN2 reactions, I'm going to love it. The other one down in the common slide and get to know in the kill some show the gill in the comment box in the I come in here. Let them I out the angle Q and a section in the angle cut that one I think you need to stop at the gill in the like you know. If you want to share it with you, if you want to share it with you, if you want to share it with you, you will be able to share it with you. Then, we will see you in the next video.